হ্যালো জনগণ আমি এখন ঢাকায় ব্যাকস্টেজ পডকাস্টে এই এপিসোডটা আমি ঠিক কাচি ভাইয়ের পাশে যমুনা ফিউচারকে পাশে হচ্ছে রেকর্ড করলাম সো এই এপিসোডে আমি কথা বলেছি আমার সাসে সিনিয়র আসিফ মাহমুদের সাথে উনি মিনিমাল ফার্নিচার নামে একটা কোম্পানি বিজনেসের ডিরেক্টর তো বিজনেস নিয়ে আমি একদম জিরো নলেজ তো আমি আসলে ওনার কাছ থেকে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে যে ওনার ফার্নিচার থেকে লাইফস্টাইল মেনটেন্যান্সের এই বিজনেসটা কীভাবে ডেভেলপ করলেন তো উনি নিজে ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে উনি কাজ করেন আর্কিটেক্টদের সাথে ওনারা কর্পোরেট সলিউশন দিয়ে থাকেন বাসা বাড়ির ফ্ল্যাটের ডিজাইন করে থাকেন ইন্টেরিয়র ডিজাইন তো আমি পুরো বিজনেসটার ব্যাপারে জেনেছি সো প্লেস এনজয় দিস ভিডিও আর পডকাস্ট যদি ভালো লাগে থাকে প্লেস প্লেস লাইক রাইটস অ্যান্ড কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল সাধারণ ঢাকা কিছুদিন থাকার পরে কয়েকটা বিভিন্ন বিজনেস অ্যাটেম বলা যায় যেমন হচ্ছিল যে অনলাইনে কোনো হচ্ছিল যে ভালো যেমন পাটজাত পণ্য ব্যাগ তারপর হচ্ছে টিসু বক্স এই ধরনের হচ্ছিল যে আইটেমগুলো ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে বিক্রি করা একটা কিছুদিন চেষ্টা করছি কিছু স্টক রেডি করে তো এটা কিছুদিনের মধ্যে ভালো কাজ করে নাই বা স্কেলেবল কিছু মনে হয় কেন কেন আমি সেক্ষেত্রে এটা একদম প্রথম দিকের চিন্তা ভাবনা ছিল আমাদের ধারণা ছিল যে আমরা একটা প্রোডাক্ট ফ্যাক্টরি থেকে একশো টাকায় কিনবো সেটা কি হচ্ছিলো যে প্যাকেজিং করার মাধ্যমে কিছু ডিস্ট্রিবিউশন করার মাধ্যমে আর বিশ টাকা আমার খরচ বাড়বে আমি দেড়শো টাকায় বিক্রি করবো সো নর্মালি হচ্ছে যে এখন ফেসবুকে যে বিভিন্ন পেজ আছে ফর এক্সাম্পল শাড়ি বিক্রি করে যেমন বেশি ছিল আবার হচ্ছিলিটর সংখ্যা বেশি ছিল সবচেয়ে আমাকে যে আমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড যদি চিন্তা করি আমি হচ্ছে ইকোনমিক্স থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বিভিন্ন পড়াশোনার অপশন বাদ দিয়ে বাইরের অপশন বাদ দিয়ে চাকরির অপশন বাদ দিয়ে ফার্নিচারের ব্যবসা যায় এত কিছু থাকতে ফার্নিচার কেন তো বিষয়টা হচ্ছিল যে যখন হচ্ছিল যে দেড় হাজার তেরো থেকে ষোলোর মধ্যে আমি এই আরও কয়েকটা দুষ্ট কত জিনিস ট্রাই করে পারলাম তখন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে আসলে আমার এমন একজন লোক আগে লাগবে যে আজকে সে ঠিক যে সেকেন্ড মানুষটা লাগবে যে আমার সাথে মিলিপ করবে আমি <laughs> 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 আমি যখন ছোট বিভিন্ন বিজনেস ট্রাই করতেছিলাম তখন ছোট আমাদের ইউনিভার্সিটির আরো কিছু বড় ভাই সিনিয়র 
যারা সাথে যার যার পজিশনে যার যার সেক্টরে ট্রেড করতেছে তো ওইখানে যখন সাডেনলি একটা মজার যেটা এরকম হয় যে আমাদের যে মেইনলি কোই ইনিশিয়েট করেন মিনিমাল যে তারিক ভাই আমাদের আর কি সাদা ইউনিভার্সিটি আর্কিটেকচার পাস বেজে ছিলেন তিনি তিনি আজকে যে একটা আমাকে একটা ছিল যে কথা বলেন এরকম যে আমি যে ছিল যে বিভিন্ন পেজে বা বিভিন্ন জিনিসগুলো বিক্রি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এমন কিনা যে এসে যেহেতু তারা কিছু ইন্টিরিয়ারে কাজ করে কিছু ক্লায়েন্ট আসে পরিচিত কিছু লোক কিছু তাদেরকে খাত বা ফার্নিচার বানায় দিতে বলে এরকম করে মাসে একটা দুইজন লোক তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে তারা বড় হচ্ছে সাবটা করতে পারছে না তাদেরকে অল্প কোয়ান্টিটি তাহলে যদি এরকম হয় যে আমরা মাসে বিশটা ফার্নিচার বানালাম যে কিছু পরিচিতের মাধ্যমে কিছু অনলাইনে যদি করা যায় বা আরও কিছু গ্যাদার করে যে বিশটা ফার্নিচার যদি আমি বিক্রি করতে পারি তাহলে হচ্ছে যে একটা মোটামুটি একটা কিছু শুরু করা যায় তো এক্স্যাক্টলি ওই মোমেন্টটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে কোনো বড় বিজনেস মডেল সবাই আমরা যেটা চিন্তা করি যে ক্যাম্পাস চিন্তা করি বিজনেস সিঙ্গিং চিন্তা করি অনেকের সাথে ব্রেন স্ট্রিমিং করি অনেক পেজ করি মানে আমার পার্সপেক্টিভ আমি যখন আসলে এটাকে এগ্রি করি আমার আসলে এত কিছু আমি একটা জিনিসও চিন্তা করি না এটা আসলে এখানে আসলে যে পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট ছিল কারণ আসলে যে আমি যেটা যে যেটা বললাম যে আমি তো কিছু করে পারছি তো ওকে ফাইন যে আমি আরেকটা জিনিসকে অ্যাটেন্ড নেওয়ার জন্য আমার তো এনাফ টাইম আসতে বা আসলে এর থেকে বেটার কোনো অপশন আমার কাছে मार्केटिंग मैंने তারপর আসলে ওই জায়গা থেকে সোজা গো করতে করতে সাইকোবে তার জন্য আমাকে আসলে যে এত দূর যখন কোর্স করতেছে রানিং করতেছে আমার জন্য সাথে দেখা করতেছে ব্যাগে কাজ মানে কাজে ব্যাগ জুরে লিখে ক্লাস করা লাগছে আচ্ছা কনসালটেন্ট দিয়ে কনসালটেন্টের সাথে মিটিং করা লাগছে পেইড কনসালটেন্টস এর ব্যবহার করা লাগছে সো এর পরবর্তীতে হয়তো আমি আসলে কিছুটা শেখ করি এই মুহূর্তে ওই মুমেন্টে এমন না ছিল যে আসলে যে আমাদের যে আমি অনেক বড় মার্কেটিং থিংকিং নিয়ে নেই আমার কাছে টাস্ক ছিল সিম্পল যে 20টা ফার্নিচার বিক্রি করতে হবে 20000 টাকা করে যদি আমি কস দিই 4 লাখ টাকা বিক্রি হবে আমার 1 লাখ টাকা লাভ হবে সো কেন আমি 1 লাখ টাকা নিব ওইটা দিয়ে বানা দিই খুব সিম্পল আছে সো আপনি যখন এই বিজনেস এ জাম্পিং করলেন প্রথম ধাক্কা বা শক কি ছিল যে এই জিনিসটা সফল আপনার করা লাগবে বা আপনি জানেন এই যে বলে যে কোর্স করছেন বিভিন্ন জায়গায় শিখছেন প্রথম ধাক্কা কি ছিল बिक्री <laughs> पृथ्वी এখন হচ্ছে যে আমরা যে যারা অ্যাকটিভ ইন্টিগ্রেল বলে যে 80% লোক ধনি 20% 80% লোক গরিব হয়ে যাবে 80% লোক ধনি एक्चुअली এর পরে কি হবে এখন 85% লোক গরিব হয়ে যাবে 15% ধনি হবে এবং এই যে ওয়ান এর না আসা পর্যন্ত চলতে থাকবে তো আমাদেরকে এর সাথে মিলে যেতে হবে 
शुक्रवार प्लेसमेंट कर मानफिटेबल मोडलिंग चिंता डिस्टेंस क्लायेंटिंग सबक फार्निचार शेष कर ওই মেন্টালিটিটা থাকা জানি যে বিজনেস স্টার্ট করছে আগে নি কালকে ঠিক একই বিজনেস নাও থাকতে পারে সো আই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট ওকে সো এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আপনারা যখনই ফার্নিচার থেকে মুভ করে ফর এক্সাম্পল পেইন্টে মুভ করলেন আপনারা গাছ সাপ্লাই দিচ্ছেন তারপর তো আপনারা 
যাদের সাথে ডিল করা লাগতেছে কারণ আপনি তো নিচে এগুলো বানাচ্ছেন আপনার কাছে কিনতে হচ্ছে কালেক্ট হচ্ছে তো আপনার ডিল করা পার্টি এমন কিন্তু বাদ আছে এখন ডিল করা পার্টি ফর एग्जांपल আপনি হয়তো আমি জানি না আগে থেকে গাছের ব্যাপারে এক্সপার্ট কিনা বা পেইন্টের ব্যাপারে এক্সপার্ট কিনা সো এই জিনিসগুলো তো জানতে হইছে আসলে তাহলে ঠকা নিয়ে যাব সো এই চ্যালেঞ্জটা কেমনে ফেস করবেন যে মাল্টিপল পার্টি ডিলিং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে বোঝানো এবং এজ এ মিডলম্যান যে ক্লায়েন্টের সাথে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক করা এই জিনিসগুলো আপনি ডিল করতে पाथर लगे पाथर तो दीची যে এখানে ফুল এখানে স্ট্রং লাগবে এই সাইজের স্ট্রং লাগবে এবং আমরা এটা প্রোভাইড করতেছি হুম হুম সো এটা হচ্ছে যে আমরা কি ভাবে করতে যে প্রথমে হচ্ছে যে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্রথমে হচ্ছে যে আমরা ফার্নিচার বানালাম বা মেইন কেবিনেট গুলো বা লাইটেড মেইন ওয়াল গুলো করলাম তো দেখা যাচ্ছে আমাকে হচ্ছে যে কিছুদিন পরে লাইট কিছু ডেকোরেটিভ লাইট বা কিছু হচ্ছে যে যেমন হচ্ছে যে মেকানিক্যাল সুইচ এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট ডিমান্ড ইন্টিগ্রেট করতে হবে এবং আমরা জানলাম আমাদের সাথে বিভিন্ন মার্কেটে খোঁজ নিয়ে প্রবেশ করতে হবে আমরা খোঁজ নিয়ে বা তার অনলাইন ভেন্ডরকে কল করা হয় তার সাথে প্রেজেন্টেশন দেয় এই জন্য যেন আমরা সাথে ওয়ান বাই ওয়ান ইমপ্লিমেন্ট করা যে একসাথে সব কিছু হয়ে যায় ওকে ফাইন আমি হচ্ছে ড্রয়ার এর ফিঙ্গার লকটা আগে ম্যানুয়াল লক দিতাম এখন আমি হচ্ছে ফিঙ্গার লক কিউ দিতে চাই সেটা আমি ফিঙ্গার লকটা আমি ডেভেলপ করতে হবে সো আমি হচ্ছে দুটো ফিঙ্গার লক নিয়ে আরেকটি করলাম হুম আস্তে আস্তে ফিঙ্গার লকটা দেব তারপর চিন্তা করলাম যে ড্রয়ার বড় হতে চাই তারপর চিন্তা করলাম যে এর ভিত্তি ক্লায়েন্ট গুলো দিতে চাই विभिन्न डिलीवरिटेट माल्टीपल তো তার জন্য হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট তো আরেকের সব এক জায়গাতে ভেনাসে সব আরেক জায়গাতে এখানে গ্রুপ আছে সো স্যাম্পল গুলো কর্পোরেট ডিলার পার্টি হিসেবে তারা আমাদেরকে প্রোভাইড করে আমাদেরকে রেগুলার প্রাইস আপডেট দেয় হুম হুম বাউচার এর ইনভেন্টরি আপডেট দেয় কিছু প্রজেন্ট কনস তারা বলে দেয় সেই জন্য আমরা রেগুলার করতে পারি তারপরে শুধু ওয়াশিং এর ফিটিং স্যার তো গ্রুহি এমডি এর স্ট্যান্ডার্ড যারা বাংলাদেশের মার্কেট লিডার তারা সবার সাথে মিনিমালের সাথে পার্টনারশিপ করা সো তাদের সাথে ডেটাবেস ভ্যারিয়েশন সাপোর্ট আমরা করছি बंधुबा पार्टनर <laughs> अवश्य 
আমরা যখন সুযোগ পার্টনার যে প্রথম দিকে নিশ্চয়ই আমাদের পার্টনাররা হয়তো না ছিল বা আমরা তাকে রেখেছি পিচ করতেছি এখন হয়তো ছিল যে নতুন কোন একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে আসবে যেখানে ছিল যে তাদের মার্কেটিং বা পিআর রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি আমাদের পার্টস ডিপার্টমেন্টের সাথে কন্টাক্ট করে যে তারা একটা প্রেজেন্টেশন দিতে চায় তো এগুলো এখন আমাদের নিয়ে আছে সো আমি যদি চাই তো পার্টনার এটা ছিল যে 50 পার্টনার 100 পার্টনার 1000 পার্টনার বর্ষ পার্টনার নিয়ে এটা পসিবল फार्निचार मानुसारे कैकता বাট এইটা তো পুরো ডিসিশন নিয়ে আমি এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ফেলব আমি হচ্ছে যে শিওর যে এটা হচ্ছে ভালো সো এটা ভালো কি হবে বলতে পারে যে হচ্ছে যে রিস্ক আউট হিট করতে পারে হুম যে হচ্ছে এটা গ্রুপ ইন হিট করতে পারে যে হচ্ছে যে জিনিস জিনিস নিয়ে আসলে এক্সপার্ট সো এক্সপার্ট মানে হচ্ছে যে কারো হচ্ছে যে আর্কিটেক্ট হুম যখন আমি একটা যে এক কোটি টাকা পারচেজ করব আমার কাছে আমি পার্সোনালি যদি মনে করি যে একজন আর্কিটেক্ট বা এক্সপার্ট যে হচ্ছে যে জিনিসটা সম্পর্কে হিট করতে পারে লেভেলটা করতে পারে সে যেন হচ্ছে যে ইনভলভ হয় ইনভলভ হয় প্রজেক্টে এট লিস্ট পরামর্শ দেয় যে এই যে আমাদের কারণ আছে যে এখানে অনেক গুলো ডিটেইল ব্যাপার আছে লাইক জোনি তারপর আছে যে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে যে বেড বসে আর অনেক জায়গা হ্যাঁ ওয়াশিং এন্ড ডোর ফুড অর্ডার দেয় সারা জীবন আমি কেন সার্ভ করব এক্সাক্টলি সো এই এখানে আছে যে আমরা কি করতে হবে এই জায়গাটা আমাদের সার্ভিস থেকে আমরা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট কে হচ্ছে কনসিকোয়েন্স দেই मनिंग डेभलपर সো আমার তো মনে হয় যে ওই ওয়ার্ল্ড আমার কাছে এটা আমি যে 1 লাখ টাকা বেশি হলে হুম डेफिनेटলি ওয়ার্ল্ড আমার প্ল্যান আছে এখন যে এত বড় একটা ওয়ার্ল্ড আমি করি এই ডিসিশনটা তো আমি ডিরেক্টলি নিয়ে আসি কিন্তু সবটা বেশি তো এখানে আমরা সাথে সাথে দিচ্ছি নেক্সট হচ্ছে যে এরপর আমাদের মেইন প্রোডাক্ট যেটা ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র হচ্ছে যে তিনটা ক্লায়েন্ট আছে এটা আমাদের যেটা তিনটা প্যাকেজ আমরা ইন্টেল প্রোভাইড করি এটা হচ্ছে বেসিক প্যাকেজ বেসিক প্যাকেজ এর হচ্ছে যে फिटेड আর যদি আমি একটু হচ্ছে যে এফডি কর না ডেকোরেট করতে যাই একটু ফুল আমি বা একটু পেইন্টিং কিছু তো থাকবে ওই যে আমি এটা ফিল করতে যাই তাহলে তো আমার 14 লাখ থেকে 15 লাখ টাকা লাগবে আর যদি হচ্ছে যে আমি এটাকে হচ্ছে যে মানে আমার মনের মতো করে 
খুব ভালো ভাবে আপনার <laughs> অবস্থা বিভিন্ন যায় দেখতে <laughs> হবে আমাদের একটা বিষয় হচ্ছিল যে যারা ছোট ফ্ল্যাট থাকে তাদের পক্ষে তারা
बेड
এটা এই ওয়ালটা ভালো হবে নাকি হচ্ছে যে একজন আর্কিটেক্ট সে হচ্ছে যে ওইখান থেকে আর দরকার নাই সে হচ্ছে যে পাঁচটা ব্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফোন মেইনটেইন করে ওকে বসুন তো সিমেন্ট ভালো এইখানে হচ্ছে মেট্রো সিমেন্ট লোকাল সিমেন্ট আছে ওদের প্রোডাক্ট হলো মেট্রো সিমেন্ট সিমেন্ট দিলো এসএম এর জমা দিতে কি এসএম এর দিলো কোন একটা প্রোডাক্ট বাট সে জানে যে কোন রেশিওতে কিউরিং করতে হবে কত মিনিট পরে হচ্ছে যে কত মিনিটের মধ্যে হচ্ছে যে এটা যে ফিনিশিংটা শেষ করতে হবে কত মিনিট কত দিন পর্যন্ত তাকে পানি দিতে হবে মানে টোটাল প্রসেসের উপরে আসলে ওয়ালটা ঠিক হবে নট বেস্ট প্রোডাক্ট সো আমি যদি এটাকে এবার কাঠের ব্যাপারে সামারাইজ করতে আসি বেস হচ্ছে সেগুন কাঠ বা মানুষের বেস কাঠ একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে ট্রু বাট আমি নিশ্চিত যে হচ্ছে যে একজন লোক তুমি নিজে হচ্ছে যে একটা সেগুন কাঠের ফার্নিচার বানাও আর আমি যদি এটা মেহগুনি কাঠ দিয়ে সেম ফার্নিচারটা বানাই লুক বিউটি ডিউরিটি সাস্টেনেবিলিটি সব কিছু আমার প্রোডাক্টে বেশি কারণ আমি জানি যে এটা কিভাবে যে বাঁকাই কত দিন পরে বাঁকাই কাটতে <laughs> 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 সবকিছু বাড়িতে <laughs> <laughs> হচ্ছে <laughs> 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 ভিতরে <laughs> যা <laughs> <laughs> এক্ষেত্রে <laughs> 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 
उदभुट लगे चाहिए कारण प्रधान हाथी 
ওদের হচ্ছে আমার এগুলো ডিজাইনগুলো ম্যাক্সিমাম করতে পারবো আমার হচ্ছে মিনিমাল সিস্টেমে কাজ করে আবার একটু ছোট একটা জায়গায় ফ্লোর হবে হুম তো ওটা আসলে ফোন করতেছে খারাপ লাগছে আর একজন যখন ফ্লোর আর করতেছে তখন একটা খারাপ লাগছে আমি যদি বলি কেন লাগছে কারণ হাতির জাত তো হয় ঠিক কোন জায়গায় করতে হবে আর না মন জানা ওই নিয়ে শেষ করতে হবে অন্যরা ওই স্টপ বাটনটা বানায় সে তো না আর ইচ্ছে একুশেটা <laughs> 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 কাস্টম <laughs> করি <laughs> কিছু জিনিস চৌষট্টি <laughs> আমি <laughs> 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 মধ্যে <laughs> মিনিমাম <laughs> <laughs> আমি So let's thank Azif Mahmood and for the podcast that you have, please share this video. If you want to make a new furniture, a lifestyle maintenance, a new club, please visit minimallimited.com. Facebook page, like, comment and subscribe. And bye-bye.